Hello my dear students, today I will tell you how to find square roots of the given numbers by using prime factorization method and long division method. So prime factorization method is the easy one and long division method is also easy and I will make you feel that it, it is an easier method than prime factorization method. So I will take an example of prime factorization method. In this method you have to find the factors and make pairs. So I will take an example 1764 square root of 1764. So taking it 1764. So first of all, I will find the prime factors of 1764. The smallest prime number is 2. So I will start dividing 1764 by 2. So 2 8 times 16. 1 bacha yaan pe. 2, 8 times 16 and 2, 2 times 4. It is 8, 82. Next, 2 se hum look karte hai. 2, 4 times 8, 2, 4 times 8, 2, 1 times 2. Ab ye kis se jayega? 3 se jayega. Dekh lete hai. 3, 1 times 3. And yaha par amara bacha 14. 3, 4 times 12. Aur bacha 21. 3, 7 times 21. Now also it will go by 3. 3, 4 times 12. 3, 9 times 27. Now it will go by 7, 7, 7 times and 7 1 time so jab hamara remainder 1 aa jata hai to hum log ka division wahi pe finish ho jata hai now we will write the factors of 1764 so 1764 will be written as will be written as 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7 now i will take the common factors common Common fact, I will make the pairs. Sorry, I will make the pre pairs. So, here par 2 I gaya. So, this is the pair of 3 and this is the pair of 7. And I will take out 1, 1 digit from each pair. So, under root of 1, 7, 6, 4 will be equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 7. And answer will be 7, 3 times 21. 21 into 2 that is 42. So, square root of square root of 1764 will be equal to 42 this is the final answer and if we have to check the answer if we have to check the answer we will do what we will do 42 multiply by 42 and the answer will come 1764 that is the final answer now next method is the important method you must be waiting for this method long division method how to find the square root of numbers by long division method so we will see here Long division method में क्या होता है और repeated subtraction भी होता है we have to subtract the odd numbers and then we have to count the number of steps that how many steps it had taken to come to zero that is called the repeated subtraction method now it is the time to tell you about the long division method I am taking an example that is 729 so here my example is under root of 729 First step, पहला step क्या होता है हमारा यहाँ पे? First step is pairing, pairing of the numbers from right hand side. Means unit place हम लोग क्या करते हैं? अपनी pairing start करते हैं और ऐसा कुछ box आपके लिए बनाया हमने. In this I will tell you how to find the square root. तो 729, 729 हमने यहाँ पर लिख दिया. अब हम लोग क्या करते हैं? First step हम लोग pairing करते हैं और two two numbers की pairing करते हैं from the right side means from the unit place तो unit place हमारे 9 है तो 9 से हमने 2 places की क्या कर दी pairing कर दी अब देखिए 2 places, places की आपने pairing कर दी right hand side से अब जब आप left hand side की तरफ move करेंगे तो उसे 1 place बची भी है तो 1 number की pairing हो जाएगी अगर यहाँ पे 2 places होती तो 2 numbers की pairing हो जाती next अब हम लोग क्या करते हैं अब simply आपको जो पहला pair है first pair हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे first pair is 7 अब आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर रीड करना है जो 7 से कम होता है मींस 2 स्क्वायर 4 होता है 3 स्क्वायर 9 होता है 4 स्क्वायर 16 होता है तो 7 से कम वाले नंबर का स्क्वायर रीड करना है सो 2 स्क्वायर सो हम लोग रीड करेंगे 2 स्क्वायर और यहां पे 2 लिख देंगे 2 स्क्वायर इज 4 ये हो गया नाउ वी विल सबट्रैक्ट 7 minus 4 जैसे हम लोग डिवीजन में करते हैं 7 minus 4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ये आ गया 3 नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो pair है वो कॉपी हो जाएगा सो so, 29 हमारा यहां पे कॉपी हो गया सो दिस इज 329 अब क्या करते हैं अब जो ये 2 यहां पे लिखा है इसको दोबारा यहीं पे लिख देते हैं 
टू हमारा यहां आ गया और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दे रहे हैं तो टू टू क्या हो गया फोर हो गया टू टू हो गया फोर अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा टू प्लस टू हो गया हमारा फोर नाउ वी विल सी द यूनिट प्लेस हेयर ऑफ दिस नंबर विल सी द यूनिट प्लेस तो यहां पर यूनिट प्लेस क्या है आपकी नाइन है यूनिट प्लेस नाइन और यूनिट प्लेस का कंसेप्ट सबको पता होगा किसका स्क्वायर नाइन पेरेंट होता है किस नंबर का स्क्वायर नाइन पर एंड होता है हमको पता है आई नो दैट थ्री स्क्वायर कहां पर एंड होता है नाइन पर एंड होता है और किसका स्क्वायर नाइन पर एंड होता है और किसी भी नंबर का स्क्वायर नाइन पर एंड नहीं होता है तो हम लोग को सिंपली करना क्या है थ्री स्क्वायर नाइन पर एंड होता है सो यू राइट थ्री है यहां पर हमने थ्री लिखा तो फोर्टी थ्री को फोर्टी थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आएगा फोर्टी थ्री इंटू थ्री सो थ्री थ्री टाइम्स नाइन एंड थ्री फोर टाइम्स 12, so 129 हो जाएगा पर हमको यहां पर लाना है 329, ट्वेंटी so ये इसका आंसर नहीं होगा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो किस पर एंड होता है जो एंड होता है 9 पर सो so हम लोग बात करेंगे 9 पर 7, 7 का स्क्वायर कहां पर एंड होता है 9 पर क्योंकि तो 7 7 से क्या होता है 49 होता है 49 ये हो गया अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर सेवन लिखेंगे फोर्टी सेवन है तो फोर्टी सेवन को सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया फोर्टी सेवन इंटू सेवन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा सेवन सेवन दर सेवन सेवन टाइम्स फोर्टी नाइन सेवन फोर जर ट्वेंटी एट और फोर थर्टी टू सो थ्री ट्वेंटी नाइन आ गया थ्री ट्वेंटी नाइन यहां पर हम लोग लिख देंगे और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया रिमाइंडर इज जीरो सो रिमाइंडर जीरो आ गया मीन्स यहां पे नंबर बचा है वो हमारा क्या है स्क्वायर रूट है किसका सेवन ट्वेंटी नाइन का देर फोर स्क्वायर रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन फिर से आपको बता दे रहे हैं क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नंबर सेवन ट्वेंटी नाइन ये फर्स्ट स्टेप है ऐसा बॉक्स बना देंगे नेक्स्ट स्टेप में वी विल मेक द पेयर्स हम लोग पेयरिंग करते हैं फ्रॉम द राइट मोर साइड मीन्स फ्रॉम द यूनिट प्लेस तो पेयर हमने किया तो यहाँ पे 29 का पहला पेयर आया दूसरा पेयर हमारा 7 का आ गया अब हम लोग देखते हैं पहला जो पेयर है दैट इज 7 उसका ऐसे नंबर का स्क्वायर पढ़ना है जो 7 से कम आए मीन्स टू टू टाइम्स क्या होता है 4 होता है बिल्कुल सही है नाउ विल एड द टू हेयर वी विल गेट 4 ये आ गया नेक्स्ट पेयर हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा मीन्स हो गया थ्री अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस इज नाइन यूनिट प्लेस किन नंबर्स की नाइन होती पहले हमने देखा कि थ्री की नाइन थी यूनिट प्लेस उसके बाद हमको मान लीजिए पता नहीं था किसकी यूनिट प्लेस नाइन है तो थ्री की यूनिट प्लेस अगर नाइन थी तो हमने क्या किया फोर्टी को थ्री से मल्टीप्लाई किया और वो आया था हमारा वन पर हमको तो लाना है थ्री तो नेक्स्ट प्लेस पे हम ट्राई करते हैं सेवन का स्क्वायर सेवन स्क्वायर ऑल्सो एंड इन द यूनिट प्लेस दैट इज नाइन So, हमने 47 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 329 और रिमाइंडर आ गया जीरो मीन 27 सेवन इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729 ट्वेंटी इज द फाइनल आंसर नेक्स्ट आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस सो सी केयरफुली 729 आई विल टेक अ फोर डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर हेयर आई विल टेक एंड द नंबर इज आई एम टेकिंग अ नंबर दैट इज फोर फोर एट नाइन फोर फोर एट नाइन हाँ एग्जाम्पल फोर फोर एट नाइन इन दिस आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ फोर फोर एट नाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ बॉक्स लाइक दिस फोर फोर एट नाइन हम क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे टू टू नंबर्स की फ्रॉम द यूनिट प्लेस सो फर्स्ट ये हो गया पेयर दूसरा ये हमारा पेयर हो गया अब जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला पेयर हमको दिखाई दे रहा है उसको हमको कैंसिल आउट करना है मींस ऐसे नंबर का स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं जो 44 से कम होगा सो सिक्स स्क्वायर क्या होता है 36 होता है और सेवन स्क्वायर क्या होता है 49 होता है सो वी विल रीड सिक्स स्क्वायर सिक्स इंटू सिक्स क्या होता है थर्टी सिक्स ये हो गया नाउ विल सब्रैक्ट फोर्टी फोर माइनस फोर फोर्टीन माइनस सिक्स दैट इज एट एंड थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो काम करते हैं अब हम लोग क्या करेंगे जो पेयर है नेक्स्ट पेयर उसको कॉपी कर देंगे दैट इज एट्टी नाइन ये हमारा कॉपी हो गया नाउ जो यहाँ पे सिक्स लिखा रहता है उसको दोबारा हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे और इसको हम लोग क्या करते हैं एड कर देते हैं जैसे हमने वहां एड किया था टू प्लस टू फोर ऐसे यहाँ पर एड होने पर सिक्स प्लस सिक्स क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा ये ट्वेल्व हमारा आ गया नाउ वी विल सी द यूनिट प्लेस हेयर Here the unit place is नाइन यहां पर यूनिट प्लेस क्या है नाइन है तो हमको पता है थ्री स्क्वायर नाइन पर एंड होता है और सेवन स्क्वायर भी नाइन पर एंड होता है थ्री स्क्वायर कहां पर एंड होता है नाइन पर और 
सेवन स्क्वायर भी कहां एंड होता है नाइन पर एंड होता है सो so, या तो यहाँ पे थ्री आएगा या तो यहाँ पर सेवन आएगा सो so, देखिए अगर हम लोग थ्री लिखेंगे तो वन ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री अगर हम लोग करते हैं सो वन ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री अगर हम करते हैं तो नाइन थ्री टू जै सिक्स एंड थ्री जै थ्री सिक्सटी नाइन आएगा मीन्स थ्री रखने पर आंसर नहीं आएगा सो आई विल राइट हेयर सेवन सो वन ट्वेंटी सेवन आई एम मल्टीप्लाइड वन ट्वेंटी सेवन सेवन टाइम्स जैसे वन ट्वेंटी थ्री होता है तो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते वन ट्वेंटी सेवन है तो सेवन टाइम्स करेंगे अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस फोर होती तो एट एट जा सिक्सटी फोर तो वन ट्वेंटी एट इंटू एट करते हैं ऐसे हम लोग करते हैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन सो वन ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है वन ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन विल सी सेवन सेवन टाइम्स फोर्टी नाइन ट्वेल्व सेवन जाए एट्टी फोर फोर एट्टी एट दैट इज एट एट्टी नाइन और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया एट एट्टी नाइन सो वी विल गेट द रिमाइंडर जीरो एंड द स्क्वायर रूट ऑफ फोर फोर एट नाइन इज सिक्सटी सेवन दैट इज द फाइनल आंसर Next, I will take one more example of this. In that question, we have to find the square root of decimal number. अगर इसी में हम अगर decimal लगा दे तो आप उसको कैसे निकालते? और वो भी perfect square number होगा. Non. So students, I will tell you here simply how to find the square root of a decimal number. I am taking an example of twelve point two five. In this example, you have to find out the square root of twelve point two five. So first of all, I will make the table like this. And I will write twelve twenty five, and here it is the decimal place. Now I will make the pairs from the rightmost side. That is, first pair will be twenty five, and the second pair will be twelve. Now we will see the first pair. That is, from here it is twelve. So three square is nine, and four square is sixteen. So three square is nine. So I will write three square. That is nine. Now I will subtract twelve minus nine. That is three. This is clear till here. Now I will add this three here. Three plus three will be equal to six, like in previous case I have done. And I will put this decimal here and copy this next part that is twenty-five here. Now I will multiply sixty-five into five that is three twenty-five because. बेटा यहाँ पे फाइव यूनिट प्लेस है तो किसके स्क्वायर यूनिट प्लेस फाइव होती है सिर्फ फाइव की होती है फाइव फाइव टाइम्स ट्वेंटी फाइव होता है देर फोर सिक्सटी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा थ्री ट्वेंटी फाइव डेट इज द फाइनल आंसर सो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा थ्री पॉइंट फाइव आंसर आ जाएगा नेक्स्ट मैथड वॉट इज द नेक्स्ट मैथड हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर सो ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव मान लीजिए हमारा था एग्जाम्पल ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव सो 12.25 का निकालना था स्क्वायर रूट हम लोग सिंपली 1225 लिख सकते हैं इसको 1225 ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड ट्वेल्व ट्वेंटी और स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड हमारा टेन आएगा मीन आंसर विल बी थ्री पॉइंट फाइव दैट इज द फाइनल आंसर हम लोग ये भी कर सकते हैं एंड वी कैन शो द स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव बाई लॉन्ग डिविजन मैथड थैंक यू स्टे कनेक्टेड फॉर मोर recent updates and one question for you all you have to find out the square root of i will give one question 9804 9804 and you have to comment your answers comment your answer तो अगर हमको देखना है ये स्क्वायर रूट ये पहले हमको देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर और 9804 का आप स्क्वायर रूट निकालिए अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर भी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है और हमको बताना है अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन का आंसर आपको बताना है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डायरेक्ट आंसर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ दिस बतानी इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू